En menos de un mes, el presidente Barack Obama ha vuelto a desafiar a los republicanos en el Congreso, anunciando medidas para normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Esta noticia en Union City, una ciudad en New Jersey, y donde según las estadísticas viven más del 15% de los cubanos en Estados Unidos, las reacciones no se hicieron esperar. Me parece maravillosa porque muchas personas que tienen aquí allá familia, yo no tengo a nadie, pero mucha gente que tiene familia allá y tengo amistades, pueden ayudarla mejor. Ya no, yo pienso que se va a terminar el comunismo en Cuba. Roberto, quien vive en Estados Unidos hace más de 30 años, no oculta su alegría, pues señala que por las restricciones que mantiene Estados Unidos a Cuba, fue muy difícil la comunicación y ayudar a su familia en la isla. Yo tengo seis hermanos en Cuba todavía, y toda mi familia. Y para mandarle, pues siempre está uno bien, bien restringido. Y yo muy feliz estoy, que ya que se acaben de arreglar, llevamos cincuenta y tantos años y nada. Otros cubanos destacan la decisión de los dos gobiernos y señalan que aunque este es un paso para mejorar las relaciones, todavía hay mucho por hacer. Porque Cuba no es ningún peligro para nadie. Para los delincuentes sí, pero para más nadie. Los demócratas y grupos progresistas afines se han manifestado a favor de que se restablezcan las relaciones entre los dos países, considerando que el embargo solo ha perjudicado al pueblo cubano y es hora de intentar un nuevo rumbo. Por su parte, varios miembros del Partido Republicano, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, se han manifestado en contra de la decisión del presidente Barack Obama y han dicho que estas medidas de apertura hacia Cuba son una serie de concesiones sin sentido. Karina Cartagena, Ecuador TV, Union City, New Jersey.